ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಮಾಹಿತಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇಡೀ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಜ್ರದೇಹದ ರಹಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ವು ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಸುಯೋಧನ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಲೇಪನದಿಂದ ವಜ್ರದೇಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಆ ವಜ್ರದೇಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನ ಗದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸ್ತುತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದ ಮಾನವ ಅಂತಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಕಂಸ ಚಾಣೂರರಂಥ ನಿರ್ದಯಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು ನರಕಾಸುರನನ್ನ ವಧಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಜರಾಸಂಧನನ ಭೀಮನ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅವನ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಶತ್ರುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜರಾಸಂಧನೊಂದಿಗಿನ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಿಗದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅದರ ಅರ್ಥ ಜರಾಸಂಧನ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಮುಂದೆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನೇ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಕರ್ಣ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅವನು ಕುಂತಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಂತೆ ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಚನೆಗಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಕದನದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾ ಸಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವನನ್ನ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಇಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅರಿತವನು ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜತಂತ್ರ ನಿಪುಣನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂಥದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಯಾವುದು ಮೂಲೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕರ ನಡುವೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತ್ತಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಂಬಲ ವಿದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮ ದೀನವದನ್ನಾಗಿ ನೋಡತೊಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಮಣಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
ಆ ವಜ್ರ ದೇಹಿಯ ಬಲಹೀನ ಭಾಗ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಘಾತ ಭೀಮಸೇನ ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವನು ಗೆದ್ದ ರೀತಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಧರ್ಮರಾಯ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗದಾಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಇದೆಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಕರಾರಿನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದ್ದ ಅವನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ಗದಾಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತನ್ನ ಊರು ಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಭೀಮನನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಯಲವೋ ಭೀಮಸೇನ ಇದೇನಾ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರು ಬಲರಾಮ ದೇವನಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅವಿವೇಕಿ ಹೇಗಿದ್ದಿತು ಬಿಡು ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಂಬಿ ಅನ್ನೋ ರಕ್ಕಸಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಅನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ದುಶ್ಯಾಸನನ ಎದೆ ಬಗೆದು ರಕ್ತ ಕುಡಿತಿದ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ದಾಯಾದಿಯ ನೆತ್ತರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಹೀನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಯಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಐದು ಜನ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಸತ್ಯಸಂಧರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವಿವೇಕಿಗಳೇ ನೀವು ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇ ಹೀಗಲ್ವೇ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಪಟಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೋಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಪಿಸತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಂತವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಐವರನ್ನ ಅವನು ಮೊದಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ತಾನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ತೊಡೆ ತೋರಿಸಿ ಸುಯೋಧನನ ತೊಡೆ ಮುರಿಯುವಂತೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಭೀಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮೋಸಗಾರರು ಅನ್ನೋ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದೀತ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಊರು ಭಂಗಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಯ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ನಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥವೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಕದನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನೂ ಆದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ ಅವತ್ತು ಆ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕನನ್ನ ನೀವು ಕುರುವೀರರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕತ್ತಿ ಬೀಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಸುಯೋಧನ ಅವತ್ತು ನೀನ
ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಪುಸುಲಾಯಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಪಹರಣದಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಸುಯೋಧನ ಅದೆಂಥ ಧರ್ಮವಂತನಯ್ಯ ನೀನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸ ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲ ದೂತನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದು ರಾಜಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತ ಗಾಂಧಾರಿ ಸುತ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಗಿಯದಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಬಿಡು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಈ ವಿತಂಡ ವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಕುರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನೀನು ತೊಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣವೇ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಜನ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಅವನ ಅಂದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಿಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಯುದ್ಧ ಕೋವಿದನಾದ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸುಯೋಧನ ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಸಮಾನಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದೆಯೋ ಅವತ್ತೇ ನೀನು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧ ಅದು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಸುಯೋಧನ ಅದು ಬೇಟೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳು ವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳ ಫಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೀನಿದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಯೋಧನ ಅವನದು ಮೇಲೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಾಧ್ಯ ದೈಹಿಕ ನೋವು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಇನ್ನೇನು ತನ್ನದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ನಿರಾಸೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕದೆ ತಾನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಲ್ಲೇ ಸುಯೋಧನ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಪನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಶಾಂತಗೊಂಡು ಪಡವಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ತನಗೆ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸಾವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಕೃತಿಯೊಂದು ನಡೆದು ಬರ್ತಿರೋದು ಸುಯೋಧನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ತನಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿರಬಹುದು ತನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೋಡೋ ಮೊದಲು ಸಾವು ಬಂದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದೆ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ಸುಯೋಧನ ಭಾರವಾದ ರಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಆಗಲಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟ ಸುಯೋಧನನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಆ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆ